。你有单身过多少时间？八八七八年。我觉得单单身好是因为你可以随时随地去夜店，没人管你。个人跟父母他们想要的要求都不一样，嗯、让脱单更难，不是难上加难。这女生可以娶，她会帮你买房子、买车子，哎，要考虑孝顺父母哦。以前就是女生就是去找有车子的人，找有房子的人呢、啊。大家好，欢迎大家收听收看《慧眼说亮话》。每一期呢，我们都会请到大家熟悉的艺人朋友来到节目里，和大家谈天说地，聊一聊大家关心的话题。是的，请大家 like and share and subscribe。是，今天欢迎到两位美女啊，欢迎于诗啊， Hello. 欢迎 Kiki。Hello， 今天话题是脱单男那单身好不好？是的，问这两位是首先两位现在都是单身嘛？未婚，未婚，我们是已婚呐、啊，我们是已婚，未婚。所以对我们来讲，这个话题，首先脱单男不男已经不存在了对，我们早就脱单了。请分享，请分享。对，你有单身过多少时间？好像有个十年，哎，八八七八年，哎，差不多。哎，也蛮长时间，有一段蛮长时间。那段时间你特别焦虑吗？还是？我会觉得说，哎，怎么没有一个适合的人在身边？哎，然后会觉得明明。朋友多，然后身边的呃追求者也会有，但是找不到一个适合的对象，嗯、所以我也没有去强求。我现在是没有单身，我<笑>、哦、现在没有单身，对，脱单了，脱单了。所、so, 以那个是我之后啊，那个是以前。你周围的朋友单身多吗？嗯，我觉得一半一半。啊、嗯，呃，结婚了都差不多结完婚了，然后还有一些就是还没有找到对象的。是是是，嗯，那 Kiki 周围的当然都是单身的哈，有结婚的当然是单身呢，他很年轻嘛，对啊，二十二十出头嘛，对啊，你周围的朋友单身会有些什么原因呢？大概？我觉得大多数的话，他们是还没有找到一个适合他们的对象。那不是说没有人催他们还是怎样，但是我我是觉得，因为我们现在每一个人更懂得自己想要什么了，所以当我们懂自己想要什么，我们也知道我们自己不想要什么。如果另一半会带给我们烦恼的话，那其实我们宁可不要。会第一个挑战就来，人家讲他们这代人更懂得自己想要什么，也就是我们这代人比较不懂自己想要什么。不懂。你觉得你当时不懂吗？我反对，我觉得我挺懂的。基本上对我自己的择偶条件的基本要求，我懂啊。我觉得以前比较。比较简单呢、啊，我们要的东西比较简单。可是现在，因为因为有网络这这回事，而且我们人机会比较直接一点，我们要什么就要什么。如果你不能接受，就算了，我们卖还是要懂。哦，对，对，我觉得可能是因为我们需要，可能现在的话呢，很多东西已经复杂化了，然后我们要的东西太多，嗯，太多到如果说我们还要再去呃。照顾好一个感情，然后照顾不好的话，其实这个会影响到我们的人生。要的东西比较多，你的多是什么？是就好像我们那时候是什么一 C、二 C、三 C 变成五 C，、嗯、所以你们要的除了五 C 以外的东西吗？还是什么？就是可能说，我现在要烦烦，呃，我之后呃每个月赚的钱啊，然后我的工作嘛，嗯、因为现在裁员那些，呃，也是很随时都可能发生的。嗯。然后我要买房子。嗯。嗯，需要很大笔钱。嗯。然后我如果还要买车呢，车也是另外一笔钱。然后我要照顾好我父母。嗯。然后如果说我这一个伴侣呢，并不是每天都是开开心心，可以是我的精神支柱的话，他。每天还在跟我吵架，那你会觉得 OK， 这个人其实不三观可能不合，那就就选择不在一起。其实你会发现，现在女性很特别，她所考量的东西都是应该是男生的。这女生可以娶，哎，她会帮你买房子、<笑>买车子，哎，她考虑孝顺父母。你看这些东西都在她的，她就是别人择她的那个条件里面。可是我觉得这些都是应该的、啊，跟以前的观点观点都没有变到啊。有以前就是女生，我不需要去考虑我要买房子啊，我不需要考虑要买车子啊，嗯，对吗？就是去找有车子的人，找有房子的人啊。<笑>这女生快一点娶回家吧。<笑>比如说，就是这个是富商啊，嗯，然后这个是帅，你会选哪一个？哦，那肯定富商啦。富、啊、商，富商<笑>。我我是觉得，一个,一个是啊，我是觉得帅是没有用的。为什么？为什么？因为我觉得，如果你帅的话，你没有前途；不长进的话，你没有一个好的工作。那我我帅，我带回家要干嘛？我我能吃饭吗？所以你的择偶条件最基本的是什么？好，来一个五项。对，什么最重要？我觉得，我觉得。
，你不需要太帅，也不需要太那种。我看得出眼 ，OK。你的工作，你要嗯，五年后我要当怎样的一个生意人？会，就我会看他周围的朋友，就很多人会说嘛，呃，你周围的朋友是一个怎样的人，你就会是怎样的人。还有你怎么对你的父母，你怎么孝顺他们，也是一个好，考量的。四个了，还有一个。高，高<笑>。OK， 那你呢？男生不可以矮过我，谢谢大家。<笑>哇，我的择偶条件。麻烦了，他现在如果讲了跟现在的这个男朋友不一样，人家<笑>人家不开心。不能吗？因为你有没关系，你照着他的样子讲好了。哦、oh, ，我觉得以前哦，我真的会去想说 ，OK， 我要的呃另一半呢，一定要是呃对我好，不发脾气，然后呃看起来整整齐齐，然后要高，然后要白，就是皮肤比较白嫩嫩的那种。啊！可是之后啊，之后之后之后找找的呃另一半呢，有时候可能真的不会是这样子的。是啊，其实我觉得两个人聊得来，然后 OK， 第一聊得来，嗯，第二呃。尊重我，尊重我父母，嗯，尊重我，尊重我父母，尊重我家人，然后愿意跟我沟通。对对对对对对。经济方面呢，我其实没有太大的要求，就是只要可以照顾好自己就可以了。如果这两位这样讲的话，为什么现在还有脱单难的问题？难在哪里呢？你们这些要，你们这些要求，在我看来没有任何不合理的地方啊。我觉得很多人的问题是在于不懂得怎么沟通，或者是说他们的沟通方式不一样。举举个例子，比如什么叫？比如说很像。我跟呃另一半吵架的话，我可能是那种我想要把事情解决好了，嗯、可是我的另一半可能会觉得说，你给我冷静几天啊，那种，我让我另一半冷静先，我先去睡个觉，那是不是就就在引发另外一个战争了？可是我本身会觉得，如果我们要在一起的话，我会事先向先讲。如果万一以后我们吵架的话，我是要这样子解决。嗯嗯你 O 不 OK？ 不 OK 就算了，我们就不要。哦、我也是会这样子哎。可是因为这一点就不 OK， 那种那种爱情来的也丢得太轻易了。嗯，不是说丢，就是我们两个人在沟通的时候，我可能会跟你讲说，我其实我在这个时候我会需要什么，我需要什么。嗯嗯那他也会尝试。呃，照顾我的情绪。那他在生气的时候，他需要什么，他也会跟我说。那我们两个就在从这个沟通中，我们更了解彼此。那可能对于很多人是他们没有做到这一点的话呢，他们就觉得为什么这个人不理解我？嗯，那不理解了，久而久之一直解决不了问题的话，他们就觉得这个人不能够在一起了，就那个时候就会选择分分开。我我觉得他们现在人有点复杂哎，复杂吗？有一个就是先例的，就好像一个剧本先给了你。你要先看一下我剧本里面怎么写，然后事件发生的时候，你就要把它大概把这个剧本里面的大概内容你要记住，然后我们来生活。我们以前是剧本是自己写的，对不对？很明显，现在年轻人的自我意识比较强。什么意思？就是我记得我们那个年代，呃，大家怕都慢慢吸引，慢慢走在一起，很少有人会很冷静的。我跟你讲啊，其实我这个人有一点，我生气的时候会这样这样这样。那么你呢？我我觉得我们不会预先想，最多是发生以后，哈、啊，才慢慢说哦，原来他生气是要马上解决的。你用以前的你在一个感情里面的一个例子来说，嗯，是有发生过的、啊。你可以跟你的另外一半说哦，呃，就是我生气的时候会这样子，我希望你会这样子做。对,啊、对，这是好事。他们现在懂得多，可是相对的不好一面就是因为懂得多。可能障碍就多了，你变成事先要讲很多嘛，嗯，对不对？就是先沟通好，听起来是不错啦，嗯、沟通好以防万一，对吗？可是反过来说，正因为有沟通，很多就可能会错过了。我们现在社会中明明看到的单身比较多，是不是有一种可能是主要因为男女生的剧本往往无法配对？对、嗯。会吗？我觉得会是这样子。会。那那那现代人的男女生无法配对，最大的矛盾会在哪里？你觉得现在男生对女生的要求会在哪里？男方会想要他自己的女朋友穿的比较得体一点，嗯、就是说、okay. 我不希望你穿的那种，呃，穿的太这边露一块，那边露一块，然后走在街上给别的男生看。可是他们自己本身就喜欢看这些类型的。<笑>对，我就觉得很矛盾呢、啊。Are you OK？ 男生原来几千年不会变的吗？就是说我，呃，其中一个择偶的条件就是说，我的男朋友一定要呃接受，接受我的工作
哦，因为我有听过，就是说男方哦不不接受女方，因为他是一个演员这这类的东西，我就觉得这样你就。不尊重我喜欢做的事情了，但是就没有必要了。嗯、我是这样子觉得。我曾经听过，就是一个男生会，他的择偶条件会是，那个女生会不会做家务？啊啊，其实也是哎，其实是大两两人一起做。就是可能他负责一部分，然后我负责一部分，对，我们要分担责任，因为两两个人都有工作。嗯，对，所以我刚才说的还有一点，其实现在男生会比较考虑女生的工作了，会会会会，就是做不一样的工作，在男生的心里会有不一样的位置的。所以你觉得周围单身的朋友是不是主要原因就是因为呃，这个了对另外一半的要求越来越细致？这个人就越来越难找，嗯，是是，在你没有找到的情况下，你会继续单身下去吗？会，单身女子、单身男子，他们都会有他们自己的条件，然后很多很多。那如果找不到的话，他们可能不会选择开始一段恋情，那是因为他们的生活其实都已经很完整了，就是他们自己一个人有一个好的工作。你觉得这样好呢，还是把那个 list 去掉一点，赶快找到好呢？你去掉一点之后会造成问题，然后。如果说你去掉一点，然后你跟这个人交往，你发现到其实你没有比你单身的时候快乐。可是人家说，随着女生随着年龄的提高，嗯，对不对 ？Market value。男生的年龄提高也是同样的，<笑>两者都一样。你就不想那个 list？ 我去掉那个 list， 我会问我会亏待自己吗？不会，我就 OK。如果你你现在 list 里面有十条，到你三十岁会不会就剩五条？嗯呃，哎，你会就坚持十条？不然我们三十岁再多一条。也是，于是你的 list 从你。二十岁到现在有调过吗？有没有？我觉得最基本的还是存在的，除了外表不是我之前想象的，其他的部分，比如说性格方面，都是吻合的，符合我要的。嗯，啊、哦，哇，恭喜你了！就不不，这个很难吗？应该不会吧？很难啊，因为脱单难。不是你对于<笑>你对于单身没找到人来说很难，事情难易就在这样，找到了就不难了。其实我今天觉得特别有意思，就是我们讲到所谓的脚本啊，这个是一种说法，比较容易懂。我忽然觉得好像我没有脚本呢、欸，我是结婚之后慢慢去有个脚本，那肯定是统一的嘛，因为慢慢形成，啊，很满意，对吗？而且有脚本的嘛，我一定会有的。这基本的就是呃顺眼，然后呃呃工作要有固定工作，呃能独立的。然后就是要孝顺父母，不靠家里，就是有责任心这些东西，就是要懂得对长辈也要有礼貌，这个。然后另外就是我家人一定要喜欢他，哦哦，这个很重要，他必须要融入我的家庭，这是我我必须要有的这一块。有些人会要求男朋友，如果你要我们要去约会，你要来到我家楼下载我，你会。特别是这样吗？有些人会啦，可是你会觉得那是你的择偶条件吗？就是说，如果我们要出门的话，你一定要来到我家载我。我都忘了那回事了。我那时候已经，可能我第一段呃这恋情过了之后，我就开始会驾车了嘛。所以我在认识我现在先生的时候，我就我们各自驾车。可是因为人家追你嘛，几个人来追你，我说我下班了啊，我回家啊，没关系，我来接你。明明公司去夜店就很近哎，他就愿意陪你在家里门口等你在后面，等你，然后你停了车上去换了衣服下来再载你去夜店，然后再把你载回来。爬兔就是这样嘛，男生就是这样伺候女生的嘛，不是吗？爬兔的时候就是单身就好处，男生追女生是必须付出的，嗯，这是男生的一种。man gentleman 的一个对女生是来讲是福利吧，不觉得吗？就说我每天这样打扮美美，跟你出门，哎，花时间花我的钱去买那些护肤品啊、化妆品，而你没有付出，哈，拜拜。就是真的。所以为什么是单身？不一样。他说好啊。而且我就想问了，这个你你老公讲先符合你当初所有择偶条件嘛，所有的剧本嘛？嗯，基本的。都符合你照着剧本找人的、啊，不是？就是我有一个，就是大概这样这样的一个男生，我想找的，就是就是那么刚好。我们就是两个人嘛，就一起生活，各自都有自己不好的地方，然后
，就互相的配合，我也觉得他可以迁就很多东西，我也应该自己这边也要付出。就是两个人一起生活的时候，一起去磨合，就像我们自己出的一个脚本。你父母有给你脚本吗？哦，会会会，他们会说：“哎呀，你不要找妈宝啊，你不可以找那种呃靠父母的、啊、拿家里的钱的、啊、那种男孩子。”然后就哦 ，OK OK OK。我的家人没有哎、欸，他们没有给我脚本的。他们讲，只要那个人疼你就好。我妈妈就讲说，嗯，他希望，他会暗示，就可能说希望说，如果这个男生可以这样这样这样这样这样好。可是我发现到我没有照着他，他的要求去。所以、欸，基本上你在找到男朋友把他带回家之前，你们会大概有数，说你父母会喜欢还是不会喜欢？我有，你肯定会有数了。是因为父母对孩子有信任，就是他们知道说。孩子，他们去选的这另另一半，不会啊，不会不，他们知道自己有分寸的，懂得怎么怎么找另一半嘛。所以慧姐和郭亮哥，如果你们孩子长大了之后，你们会给他们脚本吗？会，我觉得这个也是一点，因为个人跟父母他们想要的要求都不一样，嗯，让脱单更难，不是难上加难，真的。是你怎么去跟你儿子说的？我的脚本很简单。志同道合，共同语言。我告诉他不是非要，我说爸爸觉得你的另一半跟你有几点，如果这样会不错。嗯，志同道合很重要。另外就是，其他都是喜欢你啊，感情好啊，你不要说一上来你是 everything 听他。因为爱，其实这有点盲目。如果你不是这样。就太委屈，虽然是男生，过分委屈，未来你不会幸福的嘛，对不对？其实我身边很多，我也不明白为什么这样，很多女生跟男生，男生跟女生啊，到现在都不能脱单呢。我觉得可能他们自己的脚本，脚本上有一百条，就那条太多啊，我觉得就不容易。因为有你别说，有的人是可以妥协，以爱至上的。我喜欢那个人，就什么都好 ，OK OK。其实他很幸福。有的人是一条都不能妥协的。是，我觉得是他们没有去刻刻意的去找，可能我我这个阶段的朋友们，他们都已经踏入了就是呃工作，所以在他们的工作圈子里面，有时候不容易接触到新的人，然后可能也没有什么社交。社交群比较社对社交群都会比较小啊，所以变成说他们不能够认识新的人，或者是认识到适合的人，变成导致他们原本已经脚本高了，没有，都都还找不到其他的人可以符合他们的呃要求的。我觉得但但是好是因为哈，你可以随时随地去夜店，没人管你。对吧？去去哪里就没有人可以。还有就是说，呃，你因为你单身嘛，你另外一半如果他生日的话，就是另一笔花费，你这个就不用管啦、啊，你就花在你身上就好啦。你给钱给你自己呃给你父母，还有你花在你身上就 OK 了，少一份责任是吧？对对对,對，他讲的很棒。那这样，像 Kiki， 如果未来十年你都单着 ，OK 吗？不 OK 啦。为什么呢？不为什么？你想哎、欸。你有多好啊！钱又省又自由。我现在年轻，所以我是想说，我冲我的事业，嗯，做想要我，我想要做我自己想要做的事情，就嗯，我自己开心就 OK。你给自己几岁？如果过了那个年龄，再不怕多，你就会焦虑。大大概你觉得你自己本身要到几岁就希望不是就可以脱单的？对，大概呃二十五、二十六。这样找到一个对象，嗯，因为如果我要 BTO 的话，我还要等过等多五六年。如果三十岁结婚，我不是要等到三十五、三十六，搞到来我招修完，我是四十岁，生一个孩子怎么办？我老了。所以女生啊，这个很焦急了，因为啊，叫我老了。这个是一个很现实的问题啊，很多呃，换一个角度或者国外的人是看这个新加坡的这个状况，会觉得，那你这样算年龄，变成说你一到二十五岁、二十六岁就自然而然会焦虑，因为算好的嘛，等于倒算的嘛，也就是说你你玩趴拖一年，后面日子就可能长一年，会不会？对情感就打折了。其实我原本哦，我是要十八岁结婚的。哈，哇哦，那个是我以前小时候的时候，我就讲说 ，OK， 我十八岁
我要结婚，所以之后呢，我生出来的孩子哦，就会跟我一样，很像姐妹这样。<笑>可是那个是那个时候的想法，你看我到现在我还没有结婚，我已经离我的目标离得太远了。我就觉得，嗯，顺其自然就好吧。是的，因为我记得我小时候看到我姐姐他们结婚，我就其实自己心里面就有一个一个就是一个那个时间点。嗯，姐姐他们大概二十二十五岁之前结婚就生孩子了。我说 OK， 我应该在二十三岁、二十四岁了，就一定要把自己有家庭，然后开始有生孩子，在在就二十八岁过后就好像有点很迟。嗯，可是。都不是你想象中计划赶不上变化，对吗？有梦想是好的，对，没有发生。哎，律师、啊，在你现在脱单之后啊，你觉得有什么事情是你在单身的时候没有呃做得到，现在做不到的？你妥协在哪里？有妥协的地方吗？没有，没有。我觉得你你找了一个男朋友是完全不可以不管你的，我<笑>是是那种超级被你欺负好好先生猜得到的吗？是不是？不是不是，我的另一半呢，他是很尊重我的，所以我们其实有沟通。你会事先跟他说，哦，我会做这样的事情，你不要管我，我不喜欢被人家控制，不会。这是最幸福的，他说他。脱单之后跟单身完全没有变，没有,、okay. 没有需要妥协的地方。OK， 我的另一半可能他会说不希望我太迟回家， okay. 因为第一危险，那第二、嗯、可能如果隔天我需要早起的话，或者其实我已经很不够睡了，他就会希望我可以早一点回家。那他会跟我说，嗯、那我就会跟他说 OK， 那我可能十一点半或者是十二点我回去。其实我的工作时间是很不定时的，嗯，所以你要可以接受这一点。啊、然后、这个、我长时间工作在外面。然后，呃，我的另一半就会跟我说，因为他的工作是比较稳定的，他就讲他其实是可以是那个留在家里，然后把呃家务做好的那个人。哇哦，那最后还有什么总结一下？想要脱单的人可以更积极一点，去尝试认识身边的人，然后也看一看身边的人的好。嗯，然后你不尝试你不知道嘛。当然是说不要。也不要花太长时间了<笑>，给彼此机会。<笑>对，还是要给彼此机会，我觉得那个最重要。哦，我觉得单身好是因为你可以把这些时间放在你自己身上，进修你自己，想要做你自己的东西，就尽量自己去做。你要约什么朋友就去，你不需要考虑到别人的感受，就你的世界就你自己，还有你的父母，就这样子。你干嘛还要管别人的感受呢？浪费时间呢<笑>，对吧？我我希望今天聊得蛮开心，一个年轻的朋友。我希望今天聊得给如果觉得这个想早日脱单的朋友有点启示哈。不过呢，还是一句话，任何时候你自己觉得开心，就是最好的开心的状态。嗯、对，请 like、share、subscribe 我们的频道。是的，欢迎大家留言啊，谢谢，拜拜。拜。第一次初次见面，去一个 d 你会觉得男生应该还钱吗？我是百分百男生付钱的，百分百不可能的。对我来讲，我们那一代人来讲不存在，我借钱我要付啊。然后那如果说你们在吃的时候，他选择付钱呢？我第一反应其实会觉得他肯定对我没意思。哦，对，我是这样觉得。真的，如果让我不要欠你的，我也不是说没吃过东西。对，我付你。就是我跟你讲，就到此为止。对。